Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, l'humain d'abord. Et aujourd'hui, le sujet que je vais évoquer, s'il y en a un qui justifie le beau titre de l'humain d'abord, qui relie toutes les chroniques de l'Odyssée les unes aux autres, eh bien c'est bien celui qui concerne l'hommage à Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière nous a quittés, malheureusement, comme dit le poète anglais William Blake, il s'est réveillé du rêve de la vie et pour entrer dans le domaine des certitudes absolues, il doit probablement être en train de danser avec les étoiles qui ont été une... l'expression du bouillonnement de son esprit créatif euh, s'il en est. Il y a dans le cinéma, quand on a la chance d'être dans le cinéma, il y a comme ça des gens que l'on connaît sans vraiment les connaître. Ce sont des, euh, comme des grands frères, dont on sent la présence, qui sont en quelque sorte des anges gardiens, euh, des références, des capes, des phares, qui permettent euh, aux misérables marins que nous sommes de ne pas se perdre, dans le bouillonnement des vagues de l'océan ou de la mer. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'on peut se sentir, enfin pour c'est ce qui est mon cas, on peut se sentir orphelin de la disparition d'un grand frère. Jean-Claude Carrière n'est plus. Je n'ai jamais eu l'honneur et le privilège de connaître Jean-Claude Carrière, mais euh, c'est quelqu'un vis-à-vis duquel... Euh, euh, on ne peut qu'éprouver une extraordinaire proximité fraternelle. Et euh, on ne peut que être reconnaissant au destin, au sort, au ciel, si on y croit, d'avoir eu l'honneur et le privilège d'être euh, son contemporain et euh, de l'avoir de connu par procuration à distance, par procuration à travers les films et le formidable travail de créateur scénariste qu'il a développé et aussi de littérateur, d'écrivain qu'il a été. Il est né dans l'Hérault, dans une famille paysanne et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où son père n'était plus en mesure de continuer à travailler la terre, ben, il est monté à Paris, son père s'occupant d'un bistrot quelque part à Paris. Et ce qu'il faut retenir de sa carrière, c'est que, euh, né dans une certaine culture, la culture terrienne, paysanne, eh bien, il s'est épanoui dans un autre environnement culturel, celui non pas des intellos, qui est un terme péjoratif à mes yeux, mais celui du, de l'univers intellectuel tel qu'il pouvait se développer à une certaine époque à Paris et tel qu'il peut se développer, euh, pas seulement à Paris, mais un peu partout dans le monde. Alors, je dois donner comme témoignage personnel, en évoquant cette origine terrienne de Jean-Claude Carrière, le souvenir d'une chronique, parce que France Inter, qui est une très bonne radio, euh, faisait confier une chronique euh, à quelqu'un euh, qui était l'invité de la semaine et qui, du lundi au vendredi, euh, parlait. Et je me souviens qu'avec sa voix un peu, euh, pas nasillarde, mais une voix qui résonnait à travers le nez, en quelque sorte, eh bien, il, euh, il parlait de la relativité des choses et euh, il euh, parlait de... Euh, du fait de la relativité des, des qualificatifs et il disait par exemple quand il pleut on dit qu'il fait mauvais temps mais en réalité pour les agriculteurs la pluie c'est du beau temps puisque ça apporte de l'eau et que ça favorise donc euh, le travail des cultures et de l'agriculture et ça c'est une il est tellement simple c'est un peu comme l'œuf de Christophe Colomb euh, c'est tellement simple que personne n'y pense il suffisait d'y penser et lui il était toujours préoccupé par ces détails, capable de euh, s'occuper des choses les plus compliquées, mais euh, sans perdre euh, 
le lien avec le bon sens le plus immédiat. Ce qui euh, n'était pas une source de limitation pour lui, cette capacité généreuse au bon sens, mais c'était au contraire un tremplin pour euh, explorer un autre domaine que celui terrien de l'agriculture, exposer le explorer pardon, le domaine de l'imaginaire, de la fictivité, de l'onirique, de cette inextinguissible euh, capacité et soif de, euh, de rêve dont la condition humaine est porteuse. Il s'est euh, développé et épanoui, comme je l'ai dit, dans une culture urbaine. Lui, le français, il a été fou amoureux de curiosité pour le Mexique et aussi pour l'Inde. C'est d'ailleurs euh, euh, à l'occasion d'un travail qui a duré des années et des années avec Peter Brooks pour le Mahat Bharata qu'il euh, est allé avec Peter Brooks, euh, metteur en scène euh, d'origine britannique que tout le monde connaît, plusieurs fois en Inde. Il a été un écrivain ne parlera pas ici, mais il a été surtout un remarquable, extraordinaire scénariste. Et grâce à lui, on a pu comprendre un peu quels étaient les, les ressorts, les secrets, les mystères énigmatiques de la création scénaristique. C'est grâce à lui et à d'autres notamment que moi j'ai pu apprendre que le scénario est un document écrit qui est condamné à disparaître dans le mouvement même de son accomplissement. C'est un peu comme un échafaudage, indispensable pour faire assurer l'érection d'un bâtiment, la montée vers le haut d'un bâtiment, de la construction d'un bâtiment, mais en même temps, c'est un document qui, de même que l'échafaudage, une fois que le film est réalisé, ben, ne sert à rien d'autre que d'être soit classé dans une archive, soit jeté à la corbeille. C'est lui aussi qui m'a appris que dans l'écriture scénaristique, eh bien, euh, il faut apprendre à écrire avec des termes d'équivalence audiovisuelle. Et que c'est une écriture spéciale, parce que elle est destinée à créer des situations qui sont montrées, qui sont représentées euh, avec des images et du son. Et que le scénario, ça ne peut pas se réduire uniquement à euh, des, euh, des répliques, euh, même si euh, les répliques peuvent avoir euh, de l'importance, mais que c'est beaucoup d'autres choses encore, le scénario. Et ce faisant, Jean-Claude Carrière, euh, n'a pas oublié la le grande leçon qu'il a tirée de ses voyages et de ses voyages réels et imaginaires dans les multiples horizons de la création de l'Inde. Il n'a pas oublié que ce qui est le plus important, c'est l'art de la narration, l'art du conteur. Et je me souviens l'avoir entendu dire à la radio ou à la télévision, qu'importe, que... Euh, le summum de la réussite pour le conteur, qui a pour objectif de tenir en haleine son auditoire, de faire en sorte que cet auditoire, tout en présent, tout en étant présent, assis face à l'orateur ou autour de l'orateur, eh bien, euh, va se promener dans l'histoire que l'orateur raconte et surtout grâce à la façon qu'il a de raconter. Eh bien, Jean-Claude Carrière disait que le summum du succès, le succès idéal pour le conteur, c'est d'attirer l'attention et de fixer durablement l'attention de l'ivrogne qui vient en cours de route et qui, malgré son ivresse, reste fixé, bouche bée, à écouter cet art du conte qui lui est présenté par le conteur. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Donc, évidemment, il a utilisé cela 
pour euh, le cinéma, pour le septième art. Dès euh, ses débuts, il a eu la chance de faire la connaissance de Jacques Tati, de Pierre Etex. Il a d'ailleurs travaillé, il a pris beaucoup de leçons, de, enfin, de, dans l'apprentissage de la vie, et de la fréquentation de Jacques Tati, pas dans des cours. Euh, et il a aussi beaucoup appris euh, euh, de la collaboration qu'il a eue avec Pierre Etex pour euh, plusieurs films. Et puis ensuite, euh, eh ben, il, il a volé euh, avec ses propres ailes, il a travaillé avec euh, les plus grands pour les films les plus différents les uns des autres. Vajda, Philippe Kaufmann, l'insoutenable légèreté de l'être humain. Rappenau pour Cyrano de Bergerac, ce n'était pas une mince affaire que d'adapter euh, l'œuvre de Edmond Rostand euh, au cinéma. Il a travaillé aussi euh, euh, avec euh, bon, beaucoup d'autres pour la piscine, euh, Pierre Granier de Fer, euh, pour euh, plein de films français, même pour Borsalino, euh, euh, Viva Maria. Euh, il a, il a, il a collaboré avec Louis Mal, avec lequel il avait une réelle euh, amitié. Milou en mai, il était de l'aventure, euh, Jean-Claude Carrière. Et puis surtout, ce qui a apporté, c'était aussi euh, sa rencontre et sa collaboration avec Louis Bunuel, formidable euh, réalisateur, qui euh, du Mexique était euh, revenu en France et avec lequel il a travaillé dès le journal d'une femme de chambre jusqu'au fantôme de la liberté. Et notamment, il a appris, évidemment, il a apporté beaucoup de choses, mais il a appris beaucoup de choses grâce à ce contact. C'est la raison pour laquelle, euh, moi, je n'hésite pas à dire que c'était un touche-à-tout, mais euh, touche-à-tout avec immensément de doigté, de délicatesse, un doigté et une délicatesse renforcés par une érudition qui n'était pas destinée à satisfaire son narcissisme nombriliste, euh, mais au contraire, à goûter à tous les plaisirs, à toutes les découvertes et à vivre l'aventure de la découverte dans une collaboration démultipliée avec beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle c'était un grand monsieur. Et pour terminer, je voudrais juste renvoyer au film de... Louis Bunuel, je me souviens aussi d'un propos de Jean-Claude Carrière qui disait que euh, le rôle du scénariste est d'entretenir de, une gymnastique de l'imaginaire. L'imaginaire et l'imagination, c'est euh, comme un muscle. Il faut euh, le matin, le soir, à midi, euh, il faut euh, avoir toutes les idées, même les plus scandaleuses, sans tabou, évoquer toutes les idées et ensuite... Euh, voir qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le développement d'un récit. Au fond, il était un prêtre profane de l'art du conte, fait de mythes, et dont l'objectif est de faire prendre des vessies pour des lanternes. Je n'oublierai jamais une définition, ce n'est pas lui qui l'a faite, mais une très belle définition de la religion euh, d'un théologien euh, juif qui euh, disait que la religion, ce n'est pas le récit d'un événement vrai, mais c'est le vrai récit d'un événement. Ce qui signifie deux choses, d'après moi, c'est que d'une part, euh, derrière la succession, la cascade d'aventures, la succession d'événements, de ce qui advient, n'est-ce pas Eh bien, euh, il y a, dans un premier temps, pas de sens, c'est énigmatique. Et donc, tout l'art, c'est de prendre et de considérer cette succession d'événements de manière à lui donner un sens. Et en même temps, de rappeler que à chaque mise en place d'un sens, peuvent correspondre des milliers d'autres possibilités d'élaboration, de signification et de 
euh, de sens. Autrement dit que la réalité, eh bien, c'est euh, quelque chose comme un mouvement brownien où euh, différentes, dans le cadre duquel différents points de vue, différentes façons d'approcher, de ressentir, de mettre en scène un sens, eh bien, sont euh, compatibles, s'opposent, s'affrontent, coopèrent, euh, euh, s'enjambent, euh, s'étreignent euh, les uns les unes avec les autres. Eh bien, euh, ça c'était euh, ce qui ressortait de cette maîtrise de l'art du conte cinématographique qui était le propre de euh, <coughs> Jean-Claude Carrière et qui faisait qu'au fond, il était en résonance permanente avec cette dimension onirique que parfois on a tendance à vouloir cacher et parfois avec laquelle on a peur de vivre et qui pourtant est une part de nous-mêmes. Et euh, je voudrais donner un exemple pour terminer. Euh, je peux, on parlera, on a déjà parlé d'ailleurs de euh, Belle de Jour, euh, de Buñuel, de euh, le fond, euh, Pardon, le charme discret de la bourgeoisie. On aura l'occasion de parler d'autres films, notamment de la période française, de Buñuel. On a parlé de l'ange exterminateur, mais ça c'est la période mexicaine de Louis Buñuel. Eh bien, je voudrais juste évoquer une des scènes les plus anthologiques de l'histoire du septième art que l'on retrouve dans le charme discret de la bourgeoisie. Un groupe d'amis, Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Paul, R... Paul Ricoeur, pas Ricoeur, pardon, j'ai oublié son nom, et quelques autres, Bulogier, se retrouvent sur, dans une réception, enfin, se retrouvent invités à un dîner, ils rentrent dans la maison, on les installe, le domestique les installe sur une scène de, enfin, sur une table, autour d'une table dressée. Un autre domestique apporte le poulet, il le fait tomber, il le ramasse. En fait, c'est un poulet en plastique. Et à ce moment-là, on entend trois coups et le rideau s'ouvre, ils sont sur une scène. Et un souffleur leur souffle la réplique à donner. Évidemment, c'est la panique. C'est une situation cauchemardesque. Vous vous retrouvez, euh, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, sur une scène et on vous demande de jouer. Il y a du public et, euh, qui commence à vous siffler. Euh, le seul qui euh, reste et essaye de donner le change avant de s'enfuir, les autres se sont enfuis de table, c'est évidemment l'évêque. Ça, c'est le côté anticlérical de Buñuel. Et puis finalement, ils sont invités à une réception donnée par un colonel. Euh, qui est euh, le colonel joué par euh, un formidable Claude Piéplu dans le film. Et euh, durant cette réception, il, euh, le colonel insulte un des membres du groupe du charme discret de la bourgeoisie. Eh bien, euh, et bien, euh, il se gifle mutuellement et euh, il tire. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que cet enchaînement de situations de plus en plus inextricables pardon, et de plus en plus cauchemardesques, du coup, eh bien, résulte du rêve que fait quelqu'un, l'un des personnages, qui rêve qu'un autre personnage rêve les situations que l'on a vues. Donc c'est une construction en abîme qui est absolument extraordinaire. C'est d'une précision, d'une minutie, d'une intelligence, c'est brodé avec de la dentelle et euh, au résultat, il y a un travail absolument cristallin. Et ça, c'est tout euh, Jean-Claude Carrière qui a toujours su que, euh, au sein même de ce que nous appelons la réalité, ce que d'autres un peu plus constipés appelleront le comme il faut, le conformisme, etc., eh bien, il y a toujours des situations qui sont potentiellement euh, équivalente à un grain de sable et euh, susceptible de dégénérer à tout moment euh, dans un enchaînement absolument incontrôlé. La réalité est complexe et euh, 
la dimension humaine, l'est euh, tout autant. Et donc ce télescopage de complexité multiple eh bien, est source de création et en même temps source de situations qui peuvent être absolument déstabilisantes. Mais dès lors qu'il s'agit d'un film, eh bien, cette déstabilisation-là, elle est source de plaisir. Ces plaisirs, on les a vécus, on les revivra en revoyant les films de Jean-Claude Carrière. Je ne l'ai pas connu, je n'ai pas eu cet honneur, je le répète, mais euh, un seul, une seule formule est à l'ordre du jour, adieu la nuit, euh, et surtout euh, chapeau pour euh, le formidable travail de créateur qui nous renvoie à notre propre complexité et qui nous renvoie à la nécessité d'échapper à la pesanteur de nos conformismes et à la constipation de peut-être de comportements calibrés, anonymisés, qui ont tendance à faire de nous des esclaves consentants, poil aux dents. Merci beaucoup Jean-Claude Carrière et j'espère que il est entré, en train de danser avec des étoiles qu'il est allé rejoindre. A très bientôt, merci, au revoir.